बोलची कैंपास प्लस नतून प्रतिबेदन आप सबा के स्वागत गत एपिसोडे आलोचना कर मेक्सिकोर प्रथम महिला एवं वामपंथी प्रेसिडेंट क्लडिया सें बाम निवाचन एवं तरह वैदेशिक नीति संक्रांत बेपारो एक्चुअलि बेपारे भारत कथा जो चिंता कर देखी भारत जेमन एक बहुदलियों सिसटेम भेतर थे मान भारत शासन शासक आसें तेमी मेक्सिको क्षेत्र क्योंकि बेपार तई फले जेमन हतो परराष्ट्र नीति नहीं अतटा भाविना क्योंकि जो विदेश निवाचन के अन्ालसिस करी तक क्योंकि तरह परराष्ट्र नीति नहीं आलोचना करी फले मेक्सिकोर क्षेत्र से एक ही इंटरेस्ट से तर आभ्यंतरण और वैदेशिक नीति दोटोई क्योंकि इम्पर्टेंट आगे बारे छो से वैदेशिक नीति संक्रांत ए बारे आभ्यंतरण नीति संक्रांत प्रथम रखी सें बम के सबाई बोल वामपंथी तो ए प्रश्न हे वामपंथी का बोले वामपंथी हार जन की गुण और दक्षिणपंथी होते गई बा मैं कि बेपारे दक्षिणपंथी बोल तो यही बेपार्ड मत निष्पत्ति तुम्हारे तो एक खानी तो समस्या था तो जैक से बेपारे जो वामपंथी इधर संगे गोटा कैक बेपार क्योंकि सब समय धरे रखी जे ये वामपंथी मध्य थक हमें जी एम वामपंथा नहीं जदि मैं विभिन्न बीथ उद्धति दिए आलोचना शुरू करी तेज़ क्योंकि से खूब एक सुखकर एक अभिज्ञता है तरह मन क्या जो गोल्डन रोल अर्थात जो जे भाषाते वामपंथा के जो बुझी से ही क्योंकि डिसकस कर चेष्टा करी और तरपर देखो जे हमारे जो बोझार बेपार आई अनुजी सें बम की एक वामपंथी एवं तीन जो वामपंथी होनी जे राजनैतिक प्रतिश्रुतिगुल्लो निर्वाचन समय से दिए जेटे बोले इलेक्शन प्लेज से संगे वामपंथार कौ कोध आना से देश परिसिति से ही परिसिति अनुजी मानुषर की प्रयोजन छो मानुष प्रयोजन संगे तरह जे इलेक्शन प्लेज व प्रतिश्रुति भविष्य तीन कि भावे कि करबें मैं बेपार सबग क्योंकि अंग अंग भाव जड़ित अर्थात क्या आभ्यंतरण बेपारो कई निर्धारित है तो वामपंथी मानी कि वामपंथी मान बेपारे क्यों आंतर्जाता वादे विश्वास विश्वास होते हैं उन्नयन बेपारे तरह कोकम कम्प्रोमाइज नहीं सर्वमानुषर जे अधिकार से अधिकार सम्पर् ता सब समय सोच्चार एवं मानुषे मानुषर मध्य जे एक फ्रटार्निटी इक्ुअलिटी अर्थात भ्रतृत्वोध साम्य भाव से प्रत्येक मानुषे थे स्वाधीनता जे स्वाधीनता हो शोषण व अत्याचार हाथ स्वाधीनता तो यही बेपारे जो वामपंथी तरह दक्षिणपंथा का बोले दक्षिणपंथा मैं एर अपोजिट गई हम दक्षिणपंथा अर्थात कि ना दक्षिणपंथा से थको अथरिटी करतृत्व तरह ये हायर आर की उचु नीचू जे भाग विभेद तपर दक्षिणपंथी रईट उंग एरा क्यों देखा जाए सब समय एक ट्रेडिशन पक्षे थे अर्थात क्या एत दिन तरह जो सेटाई चलो हाथ कि परिमार्जन है क्योंकि बेसिकाली सोसाइटी जो आगे चल रही एखो से चलो तर बक्तव्य हो ता कम निजेद कूरत रखें ना अर्थात क्या वामपंथी संगे दक्षिणपंथी एक विशाल क्यों विभेद रेखा ये रही गई एक इकोनमिक्स एक एमेरिटास प्रफेसर आरि क्लार्क तीन एक जगह एक कथा वामपंथा जरा समर्थ तरा क्यों विश्वास करें मानुषर मध्य जे एक इनोभेटिवनेस आिएटिविटी आर्था कि ना सृष्टिशीलता सृजनशीलता से सब बसि क्यों 
আসে যদি মানুষে মানুষের তেমন ভেদাভেদ না থাকে তো মানুষে মানুষের যদি ভেদাভেদ যদি না থাকতে পারে তার কারণটা কিন্তু স্ট্যাটাস পাওয়ার এবং সম্পদ এই তিনটের মধ্যে যদি তেমন বিভাজন না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু মানুষের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ববোধ সবই থাকবে এবং সেখানে সৃজনশীলতা বা সৃষ্টিশীলতাও কিন্তু উত্তরোত্তর উন্নত হয় তো এই যে আলোকে যদি আমরা মানে সেন বামের যদি ইলেকশনটা দেখি তাহলে মনে হয় তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে মেক্সিকোতে ঠিক কি ধরনের বামপন্থা কে সেখানকার মানুষ ক্ষমতা এনেছেন এবং তিনি কতটা কেতাবি বামপন্থী বা কতটা যে প্র্যাগম্যাটিক বামপন্থী সেটা নিয়েও কিন্তু একটা আলোচনা হতে পারে প্রথমে আগে দেখে নেই যে তার যে এই যে সেনবামের জীবন মানে তার তো ব্যক্তিগত জীবনটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তা না হলে তাকে বুঝতে একটু অসুবিধা হবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আজকে গোটা বিশ্বে যত হেড অফ দি স্টেট প্রাইম মিনিস্টার বলুন অথবা যদি রাষ্ট্রপতি ধরি এদের সবার মধ্যে অ্যাকাডেমিক্যালি সব থেকে যিনি কোয়ালিফাইড যে স্বল্প কয়েকজন আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু এই টোয়াডিয়া সেনবাম অন্যতম উনিশশো সালের চব্বিশে জুন মেক্সিকো সিটিতে তার জন্ম এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মা ছিলেন সায়েন্টিস্ট অর্থাৎ কি না এই দুজনের যে প্রভাব সেটা কিন্তু সেনবামের কোয়াডিয়া সেনবাম সংক্ষেপে সেনবাম বলছি সমস্ত রকম সম্মান বজায় রেখেই তাকে সেনবাম বলে সম্বোধন করছে এখানে ব্যাপারটা মিস সেন মিস সেনবাম তিনি কিন্তু একজন ইহুদি মনে রাখা দরকার তিনি কিন্তু একজন ইহুদি তার একটা পিএইচডি ডিগ্রি আছে এবং পড়াশোনা কোথায় করেছেন ন্যাশনাল অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকো সংক্ষেপে যাকে বলে উনাম এটা স্প্যানিশ অ্যাপ্রিভিয়েশন আগেই বলেছি যে যেহেতু স্প্যানিশ কলোনি ছিল সেই জন্যে তাদের যে সমস্ত রকম অ্যাপ্রিভিয়েশন বা ল্যাঙ্গুয়েজের যে ব্যাপার সেগুলো সবই কিন্তু স্প্যানিশ এবং আমরা সেখান থেকে ইংরেজিতে নিয়ে আসছি বটে কিন্তু ইংরাজির ধারা অনুযায়ী কিন্তু এখানে নামকরণ করে নেই তা সেই উনাম থেকে তিনি প্রথমে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি নেন এবং সেই ব্যাচেলার্স ডিগ্রি কিন্তু ছিল ফিজিক্সে তারপর তিনি মাস্টার ডিগ্রি করেন এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ওই একই ইউনিভার্সিটি থেকে এবং তারপরে পিএইচডি ডিগ্রি করেন এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং তারপর বেশ কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছেন এবং সব থেকে আরও একটা ব্যাপার শুনলে অবাক হবেন অবাক হব না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইনফরমেশনটা দেয়া দরকার জাতিসংঘ একটা পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইন্টার গভর্নমেন্টাল একটা কমিটি করেছিল সেই কমিটিতে কিন্তু মিজ সেনবাম কিন্তু ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তারা একটা নোবেল প্রাইজও পায় অর্থাৎ সেই সেন্সে কিন্তু মিজ সেনবামকে একজন নোবেল লরিয়েটও বলা যেতে পারে অবভিয়াসলি কারণ সেই গভর্নমেন্টাল গ্রুপকে যদি নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তাহলে তিনি তো মানে অস্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে গণ্য হবে এইবারে আসা যাক তার রাজনীতিতে তিনি কি করে এলেন রাজনীতি পড়াশোনা এবং রাজনীতি এত মেধাবী দুরন্ত ছাত্রী অতএব তার তো একটা অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ার থাকবে এবং দেশের যে পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করব দেশের যা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে রিয়াক্ট করতে গেলে কিন্তু একটা জায়গা তার রাজনীতিতে যোগদান করতেই হয় তিনি কিন্তু তার রাজনৈতিক দীক্ষা গুরু হচ্ছেন আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ও ব্রাদার আরেকবার নামটা উচ্চারণ করি স্প্যানিশ নেম অ্যান্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ও ব্রাদার যিনি এই মিজ ক্লডিয়া রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যে পূর্ববহিত যে রাষ্ট্রপতি ছিলেন এই অ্যান্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ও ব্রাদার সাক্ষ্যপে 
মেক্সিকোর লোকেরা তাকে আদর করে অ্যামলো বলে ডাকে এ এম এল ও এটা ইংলিশ অ্যাপ্রিভিয়েশন যখনই যখনই অ্যামলো যে যে জায়গাতে গেছেন সেখানে সেখানে কিন্তু তিনিও পদক্ষেপ করেছেন এমিস ক্লাদিয়া সেনবাম অ্যামলো একসময়তে মেক্সিকো সিটির ছিলেন মেয়র মেয়র ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা আমাদের এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর মতো অতএব সেন মিস সেনবাম তিনিও কিন্তু মন্ত্রী হিসেবে সেখানে একটা জায়গা পান পরবর্তীকালে দু থেকে তেইশ তার রাজনৈতিক গুরু অ্যামলো যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তখন মেক্সিকো সিটির মেয়র হন এই ক্লদিয়া সেনবাম এবং তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী বা মেয়র যাই বলুন হওয়ার পরে তার যে মূল যে কর্মকাণ্ডগুলো ছিল সেগুলো কি একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটি গ্রিন পলিসি অর্থাৎ কিনা পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি ছিলেন আনকম্প্রোমাইজিং যেহেতু পড়াশোনাটা সেই জায়গাতে যুক্তিশীল মন অতএব তিনি দেখেছিলেন যে আজকে তো দেখাই যাচ্ছে যে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের সুবিধার জন্য যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কি করে তাদের পরিবেশকে ধ্বংস করে নিজেদের শিল্প উন্নয়ন করে ফলে এই পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে মেয়র হয়ে তিনি যেটা করেন সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম এই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামগুলো কি ছিল সেটা ছিল বয়স্কদের জন্য স্টুডেন্টদের জন্য এবং গরিবদের জন্য অর্থ সাহায্য এবং ইম্প্রুভড হেলথ কেয়ার এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপার নেই তৃতীয়ত মহিলাদের অধিকার এবং লিঙ্গ সাম্য অর্থাৎ এখানে জেন্ডার ইকুয়ালিটি এটা ছিল তার অন্যতম প্রধান একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে মেক্সিকো দেশটাকে আমরা কি হিসেবে জানি মেক্সিকো দেশটাকে জানি ড্রাগ তারপরে নানা রকম ভায়োলেন্স করাপশন ইমি ইলিগাল ইমিগ্রেশন অস্ত্র এই সমস্ত এদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি কিন্তু পাবলিক সিকিউরিটির ব্যাপারটাকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন এবং কোভিডের সময়তে ক্লডিয়া সেনবামের যে অ্যাক্টিভিটি সেটা মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কিন্তু স্মরণে রাখে ফলে এই সমস্ত ব্যাপার থেকে বুঝতে পারছেন যে বামপন্থী রাজনীতির যে বেসিক যে সূচকগুলো কিন্তু তার প্ল্যান প্রোগ্রাম এইসবের মধ্যে কিন্তু নিহিত ছিল অর্থাৎ কি না তিনি কতটা কেতাবি বামপন্থী সে ব্যাপারে যে যা খুশি আলোচনা করুক না কেন রিয়াল পলিটিকে তিনি যে একজন বামপন্থী তাতে কিন্তু সন্দেহের কোনো জায়গা নেই এবং তারপরে তো প্রেসিডেন্টের যখন শুরু হয় নির্বা নির্বাচনের যে ক্যাম্পেইন তখন তার যে দীক্ষাগুরু অ্যামলো আন্দ্রেজ ম্যানুয়েল লোপেজ ও ব্রাদার অ্যামলো কিন্তু তার যে ছাত্রী তার জন্য কিন্তু সারা দেশ জুড়ে প্রচার করেন অর্থাৎ কিনা এখানে কিন্তু কোনো পরিবারতন্ত্র কাজ করেনি এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে দুশো বছরের পুরনো গণতন্ত্র মেক্সিকো দেশটা সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা থাক না কেন পরিবারের ব্যাপার ট্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু সেখানে এখনো পর্যন্ত সেই ধরনের ইস্যু কিন্তু আসেনি পার্সোনাল লাইফটা বলতে গেলে তো বলতে হয় যে তিনি একবার বিবাহ করেছেন পরবর্তীকালে তার ডিভোর্স হয়েছে তাদের একটা মেয়ে আছে কন্যা সন্তান আছে এবং তিনিও যথেষ্ট পরিমাণে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিতা তবে তার রাজনীতিতে তিনি এসছেন কিনা সে ব্যাপারটা কিন্তু এখনো জানা নেই এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পরে সেনবাম যেটা বলেছেন যে তিনি অ্যামলোড দেখানো পথে চলবেন অনেকে হয়তো বলেছেন যে 
एमलोर देखा नो पोते चौला माने एमलोर एमलोर एक टक क्रियो नौ किस्मे तिरी थाक बैन ये टक हम तो सवाई सीकर करें जे तार मोतो कैरिस्माटिक तिनी होती अवश्य ही ना किंतु तिनी किंतु अत्तंत जाके वाले लोक है किंतु अभिचार स्थिर एक बार देखा जाए जे जे देश टा के तिनी हाथे पाचन शेही देश टा सामाजिक एवं ऑर्थोनेटिक परिस्थिति क्या मन चिलो की परिस्थिति ते तार बांम कौन था बात तार बांम कौन थी जे नीति गुलो मानुष एक्सेप्ट करे ताके राष्ट्रपति को लो जो जी भारत के समझे तुलना करनी ताले किंतु मेक्सिको और जे पैरामीटर गुलो शेगलो जे पार कैपिटल इनका में मेक्सिको होच्छे एक उस हजार सात सौ नौ बॉय पी 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 डॉलर व्हाट इस पी 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 डॉलर पार्चेज पावर पैरिटी अर्थात कि ना गोटा विषय एक ता एकोम यूनिट पड़ा हुआ चे जेटा जे पार्चेजिंग कैपेसिटी दिए शेड जैसे मुद्रा के जब गोटा इधर पे जब यूरो आचे जैसे गोटा विषय क पार कैपिटा मेक्सिको जोड़ने को चाहे एक उस हजार सात सौ नौ बॉय एवं भारत है सही फिकट हो चाहे आठ हजार दूसरों तीस तो हम तो वो जगह लो लीटर ऐसी डेट साख खड़ा था मेक्सिको हो चाहे दो हजार बाईस या दो हजार पूरी फिकट हो ची पोचनो बॉय दशमी दूरी पांच भाग भारत के क्षेत्र में शटा होच्छ 1.5 दशमिक तीन भाग तीन परसेंट शत पड़ा एक अन्य टा बड़ा मोटो पार्थो को आच्छ तापर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात एक टा जो गौर आयु 2022 साले बेसिक अच्छीलो 44 दशमिक आठ तीन बच्चोर भारत के क्षेत्र में 2021 साले शटा चिलो परवर्ती कले जो दियो कोविड से शुरू कर सेट एक टू बेरा सोत तोड़ पाए चे कजे जो दी पॉइंट टू पॉइंट हिसाब कर सा जाए ताले देखा जावे जब मेक्सिको किंतु भारत से के अनेकांश है जब इंटरनेशनल जब इंडेक्स ग्रोथ है किंतु भारत से के अनेक टाइ एगी है किंतु जेसो मस्त बाप अपने भारत अर्थ के मेक्सिको पीछे हैं, शेगुलो एक तो आलोचना करा दौर का। जब वो मेक्सिको बोल ले मानुष बोझे मैस किलिंग, जब वो प्राइवेट गुंडारा मानुष के मार्च हैं, पुलिसी अत्ता चरे बात सिक्योरिटी फोर्सेस अत्ता चरे मानुष के मारा जाते हैं। दीर्घोदिन कारावास कोने बिचारे बापाट टपार नहीं ये बोल आमादेर एकाने जेटा के बोला हुआ है जे एम्बुस पड़ा सही भावे किंतु मेक्सिको तो प्रचुर मानुष के मारा जान अठा इंटरनेशनल फिगर अच्छे दी ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडेक्स ऐसे मेक्सिको स्थान हो चुके सेवेन पॉइंट फाइव सेवेन जखाने ग्लोबल एवरेज अच्छे 4.88 और तब किना गुस्ती पच्चे ने जे मेक्सिको किन्तु सेकंड का जे हिंसक तो कट जोखला क्या नो शेटा पूरे बैखा कोच्चे बं अरेक टा फैक्टर अच्छे इम्पीयूनिटी और तब किना कुनो शास्ती भाई डरो सेकंड का जे प्रशासन तारा कोकोनो कोनो शास्तीर कथा भावे ही ना जे तादेरो पर कोनो शास्तीर कोर्बो ने में आस्ते पड़े अतः तारा तादेरो मुद्दे चोलचे तापो जेटा के बोले एक तापो कुराप्शन कुराप्शन में कथा जो दी चिंता कड़ा हुआ है ताहरे देखा जाए जे ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन बोले एक ता संस्था चे तारा गोटा विषय � तादेव मापे फैले किंतु 
একটা লিস্ট তৈরি করেছে যে লিস্টে একশো আশিটা দেশের মধ্যে মেক্সিকোর স্থান হচ্ছে একশো ছাব্বিশ ভারতের স্থান তিরানব্বই এবং এই যে ব্যাপার করাপশনটা এই করাপশনটার জন্যেই কিন্তু মানুষে মানুষে ভেদ আসে যার অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা যার জবরদস্তি বেশি তিনি অনেক বেশি জিনিস এনজয় করছেন আর যা যিনি শান্ত শিষ্ট নিরীহ যার সেরকম আশ্রয়দাতা কেউ নেই তিনি সবসময় অত্যাচারিত হচ্ছেন এই যে দেখুন যে ভায়োলেন্সের কথা যেটা বলছিলাম আর সিকিউরিটি ফোর্সেসের হাতে যে মৃত্যু বা প্রাইভেট যে লড়াই তাতে যে মৃত্যু দু সালে মেক্সিকোতে তেত্রিশ হাজার তিনশোটা খুন হয়েছে হোমিসাইড দু হাজার কুড়িতে মেক্সিকো রেকর্ড করেছে ছত্রিশ হাজার সাতশো তেয়াত্তর দশ কোটি লোক সরি বারো কোটি লোক তাতে বছরে যদি এখন ছত্রিশ সাঁত্রিশ হাজার করে যদি মানুষ মারা যায় এবং সেটা বেআইনিভাবে দেশ যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তা নয় তারপরে কন্যা ভ্রূণ হত্যা এ তো চলছে এইবারে আসুন যে ড্রাগ আমেরিকা কেন মেক্সিকোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কে যে এতটা যে যে নানারকম টানা পড়ে তার একটা কারণ হচ্ছে যে ম্যাপটা দেখলে বলে যাবেন যে ম্যাপটা দেখাচ্ছি এই ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারবেন যে জলপথ এবং স্থলপথে কলম্বিয়া থেকে শুরু করে ইকুয়েডর বা অন্যান্য দেশ থেকে স্থলপথে এই যে কোকেন বা আরও যে সিনথেটিক ড্রাগুলো মেক্সিকোর মাধ্যমে আমেরিকা এবং আরও অন্যান্য দেশে পাচার হয় অর্থাৎ কেন মেক্সিকো ইজ এ হিউজ ট্রানজিট পয়েন্ট এবং এই যে ড্রাগের যে দেন ড্রাগের যে আনা গোনা এইটা নিয়েই কিন্তু মানুষে মানুষে যে হিংসা হিংসি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো চলে এবং আমেরিকারও এ তো অবদান আছে তাদের ওখান থেকে যে অস্ত্র সেই অস্ত্র কিন্তু খুব সহজেই সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোতে আসে মেক্সিকো ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার হিসাবে সে ধরনের কোনো রকম পরিচিতি নেই এরপর দেখা যাক এই পরিস্থিতিতে যখন অ্যামলো হাতে পেয়েছিলেন দেশটাকে তার কি অবস্থা ছিল প্রত্যেকটা প্যারামিটারেই মেক্সিকো কিন্তু বেশ কিছুটা পরিমাণে উন্নতি দেখাতে পেরেছে এবং তার ফলে দু সালে প্রতিষ্ঠিত মোরেনা পার্টি যে মোরেনা পার্টির একটা স্প্যানিশ নামও আছে এটা স্প্যানিশ অ্যাপ্রিভিয়েশন এটা মোরে না তা সেইখান থেকেই কিন্তু ক্লডিয়া সেনবাম তার নিজস্ব যে একটা ম্যানিফেস্টোই বলুন বা কর্মসূচি বলুন সেই কর্মসূচি কিন্তু তিনি বার করেছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে যে অ্যামলো যে সোশ্যাল প্রোগ্রামগুলো করেছেন সেটাকে তিনি কন্টিনিউ করে যাবেন সাচ অ্যাজ ক্যাশ ট্রান্সফার ফর এলডারলি বয়স্কদের জন্য ক্যাশ ট্রান্সফার যুবদের জন্য বেকার ভাতা এবং মার্জিনালাইজড যে কমিউনিটি অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষের জন্য কিন্তু ক্যাশ ফ্লো হবে এছাড়াও অন্যান্য যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম সেটা তো আছেই তারপরে তিনি বলেছেন যে ফাইটিং করাপশন অ্যান্ড রিডিউসিং ইন ইকুয়ালিটি এই ইন ইকুয়ালিটি ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো তিনি বলেছেন যে 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 এই করাপশন যদি না থাকে বা কমে তাহলে অনেকটা পরিমাণে কিন্তু সাম্য ফিরে আসে 
ফলে গরিব বা অক্ষম এদের জন্য কিন্তু তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং তার জন্য তিনি নানারকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছেন তৃতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং ওমেন্স রাইট অ্যান্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি মহিলাদের জন্য অধিকার এবং পুরুষ মহিলার মধ্যে একটা সাম্য নিয়ে আসা তারপর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ কি না একটা দেশকে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লয়েড করে পশ্চিমী দেশগুলো যেমন মেক্সিকো হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং হাব অফ ইউএসএ ফলে এখানে যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং হয় অতএব তার পরিবেশের সমস্ত ঝামেলাগুলো ব্যক্তিকর ওপর চালিয়ে দিয়ে আমেরিকা তার নিজের যে পরিবেশ সেটাকে ঠিক রাখে তো এই হচ্ছে এই ব্যাপারেও তিনি কিন্তু এমন একটা নীতি গ্রহণ করতে চলেছেন যেটা আননেসেসারিলি আমেরিকাকে বাদ দিয়ে হবে না তারপর পাবলিক সিকিউরিটি অ্যান্ড পলিশ রিফান্স সেখানেও অ্যামলোর যা নীতি ছিল সেটাকে তিনি মেনে চলবেন এবং এমনভাবে চলবেন যাতে ভায়োলেন্স এবং অর্গানাইজড যে ক্রাইম সেগুলো কমে মানুষের জীবন যেন সহনীয় হয় এবং সব থেকে বড় কথা এদেশের বামপন্থীরাও যেমন যে দুটো ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করেন মেক্সিকোতে ক্লডিয়া সেলবামও কিন্তু বলেছেন যে এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ কেয়ার ইম্প্রুভমেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট হেলথ কেয়ার ইম্প্রুভমেন্ট তো এই জিনিসগুলোই কিন্তু অ্যামলো ইলেকশনের আগে দিয়েছিলেন এবং সেনবাম সেটা রিপিট করেছেন মানুষ কিন্তু সেটা গ্রহণ করেছে এটার পিছনে যে অন্তর্নিহিত যে বক্তব্য সেটা কি সেটা হচ্ছে যে সেনবাম মনে করে যে ক্যাশ ট্রান্সফার প্রোগ্রাম এটা মানুষের মানুষের মধ্যে যে একটা অসাম্য ছিল সেটাকে কিছুটা হলেও দূর করতে পারবে এবং এটা গরিবি হটাও যদি নাও হয় অন্তত তার সহায়ক তো হবেই পভার্টি অ্যালিভিয়েশন দরিদ্র দূরীকরণে তিনি সচেষ্ট হবেন এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং রিসোর্স ন্যাশনালাইজম এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে যে বিদ্যুৎ এবং তেল এই ব্যাপারে তিনি কিছুতেই আমেরিকা বা পশ্চিমী দেশগুলোর ওপরে নির্ভরশীল থাকবেন না এবং তাদের যে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আছে সেই মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে তিনি এক্ষেত্রে মেক্সিকোর যে সম্পদ নিয়ে নড়াচড়া করতে দেবেন না যেটা হবে সেটা পাবলিক সারতে হবে বিশাল ব্যাপার এবং রিসোর্স ন্যাশনালিজম অর্থাৎ কি না কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু প্রাইভেট হ্যান্ডে যাবে না তারপর দেখুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানেও কিন্তু এমনভাবে ব্যাপারটা করা হচ্ছে যাতে শ্রমিকরা সেখানে বঞ্চিত না হন তারপরে ছোট ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন এবং ফিজিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি ট্যাক্স রিফর্ম এমনভাবেই করা হবে যাতে যারা বেশি ইনকাম করছেন তারা যাতে ঠিক উপযুক্ত পরিমাণে ট্যাক্সও দেন তো এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে ক্লডিয়া সেলমামের আগামী ছ বছর যে কাজ করবেন তার নীতি কাঠামো একে বামপন্থী বলবেন বা কত পার্সেন্ট বামপন্থী বলবেন সেটা থেকেও বড় কথা হচ্ছে মানুষ তাকে গ্রহণ করেছে এবং তিনি সোসাইটি বৃহত্তর যে অংশ অর্থাৎ কি না অল্প কিছু মানুষ যে দেশের সমস্ত সম্পদ ভোগ করবে সেটা তিনি হতে দেবেন না 
এইবারে একটা ব্যাপার আসে কি যে ভারতের সঙ্গে মেক্সিকোর একটা তো রিলেশনের ব্যাপার আছে এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে মেক্সিকো নিয়ে আলোচনা করলাম এই আলোচনাটার সঙ্গে আমাদের রেলিভেন্স কতটা মেক্সিকোর একটা রেকর্ড হচ্ছে যে উনিশশো পঞ্চাশ সালে মেক্সিকো ওয়াজ দি ফার্স্ট কান্ট্রি ইন ল্যাটিন আমেরিকা যে ভারতকে স্বাধীনতার পরে ডিপ্লোম্যাটিক রেকগনিশন দিয়েছিল তারপর থেকে প্রতিনিয়ত মেক্সিকোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক চলছে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ইন্দিরা গান্ধী জ্ঞানী জুয়েল সিং রাজীব গান্ধী এরা সবাই মেক্সিকোতে গেছেন ওই দিক থেকে মেক্সিকো থেকে এসেছেন অ্যাডলপো লোপেজ ম্যাথিওস লুইস এচাভিরিয়া অ্যালভারেজ জোস লোপেজ পোর্তিলো এরকম সমস্ত রাষ্ট্রনায়করা কিন্তু নিয়মিতভাবে ভারতে ভিজিট করেছেন এবং সব থেকে বড় কথা কি আমাদের যে বর্তমানে যে বিদেশ মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর তিনিও কিন্তু মেক্সিকোতে এই দু হাজার একুশ সালেও তিনি ঘুরে এসেছেন এবং ভারতের সঙ্গে মেক্সিকোর প্রায় দশ থেকে এগারো বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক বাণিজ্য হয় এবং অল্প কিছুটা হলো ভারতের রপ্তানির পরিমাণ মেক্সিকোর থেকে বেশি যদিও মেক্সিকোর রপ্তানি পরিমাণ আমেরিকাতে কিন্তু অনেক বেশি আমেরিকার থেকে আমদানির তুলনায় এবং উচ্চ শিক্ষা থেকে শুরু করে যে আরও অন্যান্য ব্যাপার যেগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু ভারতের সঙ্গে মেক্সিকোর একটা বিশাল একটা মানে এক্সচেঞ্জ রয়েছে এবং ভারতের যে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি তারা কিন্তু মেক্সিকোতে টিসিএস থেকে শুরু করে ইনফোসিস এরা সবাই কিন্তু মেক্সিকোতে তাদের ইউনিট খুলেছে মেক্সিকানরাও কিন্তু এখানে তাদের কিছু ইউনিট করেছে কিন্তু সোজা কথা হচ্ছে যে বিজ্ঞান চর্চা বা গবেষণাতে ভারতের সঙ্গে মেক্সিকোর এখনও পর্যন্ত কোনো সামনে ভারত অনেকটাই এগিয়ে এবং সেখানে এই জন্যেই কিন্তু মেক্সিকোর সঙ্গে ভারতের যে যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলো তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু ভারতের রোলটা একটু বেশি তার সংক্ষেপে এই হলো মেক্সিকো দেখা যাক আগামী ছ বছর ক্লডিয়া সের বাম মেক্সিকোর মাটিতে বামপন্থাকে আরও জোরদার করতে পারেন কি না এই দুই পর্বে মেক্সিকোকে নিয়ে যে আলোচনাটা হলো কেমন লাগলো বলবেন যদি কোনো ঘাটতি বা খামতি থাকে অনুগ্রহ করে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন দূর করার চেষ্টা করব এই এপিসোডটা আপাতত এখানে শেষ করছি পরের এপিসোডে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে গোটা দক্ষিণ আমেরিকাতে গত কুড়ি বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে বামপন্থা বা বামপন্থীরা কোন কোন দেশে কিভাবে আবার মাথা চারা দিয়ে উঠছে তার উপরে একটা আলোচনা এই এপিসোডটা এখানে শেষ করছি নমস্কার